Ja, liebe Fans und liebe Fanclubs, äh, wie ihr euch denken könnt, äh, können wir euch heuer leider nicht besuchen und das Weihnachtsfest miteinander genießen. Ich habe dem Leroy schon mal gezeigt, was ihn da nächstes Jahr hoffentlich äh, auch wieder erwartet. <lacht> <lacht> oh, da habe ich mich schwer bei verletzt, sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Oh, Javi, beim Schubladeln. Das scheint keine spanische Tradition zu sein. <lacht> ja, da werde ich, da, da werd ich, da werd ich nervös, wenn ich da tanzen muss. Ne? Ein herzliches Prosit aus München. Prost! Prost! Lieber normalerweise, du hast ja wahrscheinlich vielleicht auf manchen Videos schon mal gesehen. Du wirst meistens von einem großartigen Komitee begrüßt. Bürgermeister, Fanclub-Vorsitzender, Stadtrat, weiß ich nicht, Sportvereins, also da alles, was Rang und Namen hat, äh, sind, bietet ja. der Fanclub dann auf. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Woffenbach war, war ein tolles Erlebnis. DJ Fleischi war mit, den habe ich dann als DJ Schweini tituliert. Gab es einen großen Lacher dafür? Ja, da hat man sich nicht zum Beispiel schon mal. Oh, ja, ja. Ganz gut. Schon in Anzug an. Genau. Es war schon, schon äh, richtig stimmungsvoll beim Einmarsch, als die Musikkapelle da vor, äh, vorne weggegangen ist. Frank Ribery. Ja, es, war, es war immer ein, ein besonderes Erlebnis, muss, muss man sagen, weil man immer festgestellt hat, mit welcher unglaublichen, ja, man muss sagen, Organisation die Fanclubs da das vorbereitet haben. Es waren auch, was ich auch immer toll fand, nicht nur der eine Club da, egal ob man in Erding, am Chiemsee oder ich war letztes Jahr in Südtirol, diverse Fanclubs aus der Region da, die das miteinander gemacht haben. Und das habe ich, hab ich mir gedacht, ich finde diese Loyalität, diese Harmonie, die sie untereinander dann auch pflegen, diese Fans, war ein wichtiges Gut und ein wichtiger Wert, der mir immer gefallen hat. An die Situation kann ich mich noch erinnern, die wollten eigentlich nur ein Foto machen draußen. Es äh, war ja ziemlich kalt. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich mit raus und mache das Foto. Ich hatte keinen Mantel an. Und dann glaube ich, bin ich eine knappe Stunde draußen gestanden, weil jeder ein Einzelfoto war. Ich habe geschlottert hinterher. Komm jetzt. Oh, ein bisschen langweilig da. Der zweite Vorstand, der war ein bisschen nervös. Man kriegt natürlich immer eine Ehrenmitgliedschaftsurkunde, also meistens, wenn man ich habe zumindest immer eine angeboten bekommen. Ja, das war immer etwas Schönes. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich schätze, ich bin so in gefühlten 20 Fanclubs jetzt mehr Ehrenmitglied geworden in den letzten 20 Jahren. Und die habe ich alle bei mir auch im Büro aufgewahrt, weil ich das als etwas Außergewöhnliches empfunden habe, immer wenn man dort war, dass man gleich Ehrenmitglied wurde, eben aus Sicht dieser Fans. Ja, der Tapper ist mit Manu immer mit dabei. Ja. Ne? <lacht> Überall, ne? Ja. Ein kurzes Taubertraining eingebaut. Die Fanclubs sind ja unheimlich kreativ und machen sich viel Arbeit. Und die Spieler, wenn sie dort sind, dann merken sie auch, für wen sie sich jeden Samstag, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern aufreißen für die Fans. Ja, einmal, hat man, einmal hat man einen richtigen chaos äh, fanclub besuch weil da hat es so geschneit. Ich glaube, das könnte sogar äh, in dem Jahr gewesen sein. Und dann hatten ein paar, manche mit dem Verkehr richtig Probleme. Ich glaube, äh, da ist sogar mal oh, ja, ja. Mit, mit dem Auto oder mal ins Schleudern geraten oder so. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. <lacht> ja, aber das ist nicht schlecht. Ja. Hey, die Böller schützen, da geht was. Da hat die Dame sogar gerade. Oh. Das ist der Marc von Bommel, oder? Ja, ja. Von Bommel an. <lacht> ja, da werde ich, da, da ich, da ich nervös, wenn ich da tanzen muss. Ja. Ui, ui, ui. Oh. Ja, hat mehrere Talente, der Kerl, gell? Ja, schön, toll. 
Ja, aber wie gut ist das denn? Hoppala, wie geht das denn? Schau mal, wie der da durch die Finger ha? schneidet. Das Spiel würde ich gerne spielen. Das war gut, ne? Ja? Das Spiel sieht cool aus. Es war, es war immer lustig. Ich glaube, letztes Jahr war ich in Südtirol, da haben sie mich auf so ein, ja, so, so, so ein Podest gehoben. Ich habe gedacht, hoffentlich geht das gut. Wenn ich runterfliege, werde ich Weihnachten im Krankenhaus äh, verbringen müssen. Ich habe dieses Wort einmal ausgedruckt. Pepp beim Bayerischunterricht, hä? Und würde Sie bitten, uns dieses Wort vielleicht mal... Das ist vielleicht ja, ja, ja. immer so bayerische Sprachen. Äh, Der Mokrosa, ja, was stand da? Pepp ist das ist genau sein Ding. Viele Menschen, wenig Fußball. Waka Zul Schlofa. Sehr gut, wunderbar. Alles gut, alles gut. Was ist das? Waka das heißt praktisch vom Eichhörnchen der Schweiz. Okay. Ich sag, wer muss man nochmal sagen? Waka Zul Oh mein Gott. Ja, ja, dann muss ich sagen. Ja, 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 es war, es war nicht immer nur bierernst, muss man sagen, was man da erlebt hat, sondern es war eigentlich so ein, ja, so ein Happening. Ich habe immer gesagt, das Wichtigste war immer am Samstag. Die Besuche finden ja immer am Sonntag statt, dass wir am Samstag gewonnen haben. Ich habe immer zur Mannschaft gesagt, wir müssen heute gewinnen, weil morgen haben wir die Fanclub-Besuche und ich möchte, dass ihr als Sieger empfangen werdet. Und meistens ist uns das auch gelungen. Das war zu Eifer für dich. Ja. Ja, der ist ja mit dem Hockeyschläger unterwegs. Ja. Thomas Müller immer noch. Oh, David muss kochen, Fleischpflanzen machen ja. und eine Bratwürste. Ja, schon oft. <lacht> oh, Kalle. Oh, da habe ich mich schwer bei verletzt, sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Das erste Mal, dass ich Ozaft äh, habe in meinem Leben und äh, habe mir den Daumen dabei schön massakriert, kann ich Ihnen nur sagen. Da hat mir drei Tage schön weh. Ach, oh, Javi beim Schubladeln. Das scheint keine spanische Tradition zu sein. Komm mal, der Javi. <lacht> ja. Ja, ist lernfähig, wird schon besser. Ja, da war ich, glaube ich, ja, hoffnungslos so wie Javi, aber <lacht> ausprobieren, da, da hätte ich kein Problem. Vorsicht, Finger. Ai, James, come hey, on! Hey, hey. Ja, ist er doch. <lacht> beim Nageln. Oh, zu fix. Ja, doch eher ein Künstler, ne? Ja, mit der Sauer. Aber hin da! Komm, hau drauf! Er, der, der klopft, der muss schauen, der läuft hier unten raus. Also, er muss da aufhauen. Da sieht man, wo seine Talente liegen. Was hat denn da für eine Matte, der sich <lacht> Ja, Robert, noch ein bisschen Dampf. Und es gibt ja dann auch immer so ein Q&A-Spiel, also Frage-Antwort-Spiel. Und äh, die wollten eigentlich im Prinzip den Transfermarkt des nächsten Sommers schon im Winter wissen. Wie lange wird Rocky Berlin auf der FC Bayern Ja, genau. Das war, glaube ich, da gerade wo so äh, ein Vertragsgespräch. Ah, weißt du, okay. Mit Real Madrid. Ja, ja. Du bist natürlich immer unter Druck. Was ist das ja. Ciao, ciao, Jürgen. Ja. So lange wie möglich. Ja, gut, Alter, ich bin gut ausgeschrieben. Bist du eigentlich Süßigkeiten? Wenn du nicht zum Trainer weiter sagst, ja, ab und zu essen wir nicht. Ich 
Stern des Friedens. Stern des Friedens. Das Leben ist wunderschön, wenn der Bayern gewinnt. So. Ich komme aus, äh, aus Holland und vielleicht, wenn der Meeresspiegel steigt, dann muss ich hier hinziehen. Ja. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann muss ich hier Warum hast du Jerome im Mittelfeld aufgestellt? Ich weiß nicht. <lacht> Mussten Sie schon mal während eines Spiels aufs Klo? <lacht> Ja, es ist natürlich, bei manchen Spielen ist uns auch schon mal in Nossen gegangen. Oh, es steht sogar, es steht sogar immer noch bei mir in, hier im, im Flur. Ehrlich? Ab und zu setze ich mich da dran. <lacht> Prost. Leroy, Prost, zum Wohl. Liebe FC Bayern Fanclubs, Leroy und ich, wir sind schon heiß. Hoffentlich dann aufs nächste Jahr. Und wir freuen uns auf die Besuche und bis dahin, bleibt uns treu, wir bleiben es euch auch. Packen wir es. <lacht> ja, siehst du, da hat er das schon. Packen wir es nicht, ja, sehr gut. Step by step, ich gebe ihm da auch noch ein kleines Handbuch, dann so ein kleines Lexikon. Übersetzt an, ja. Also zum Wohl, frohe Weihnachten. Wir bedanken uns für die Unterstützung. Ja, wir hatten 2020 ein großartiges Jahr und wir werden auch alles dafür tun, dass wir mit euch auch 2021 wieder Vollgas geben. Danke dafür. Liebe Fanclub-Mitglieder. Liebe Fanclub-Mitglieder. In diesem Jahr müssen wir unsere Tradition wegen Corona aussetzen. Wir können Ihnen leider keine Weihnachtsbesuche abstatten. Das bedauern wir sehr und hoffen, dass es 2021 wieder anders aussieht. Diese Fanclub-Besuche sind für uns wichtig. Sie sind ein wichtiger Teil unseres Vereinslebens und wir werden sie definitiv fortsetzen. An Weihnachten rücken die Menschen zusammen. An so einem Tag wird uns immer wieder bewusst, dass wir eine große Familie sind. Wir wünschen Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr. Wir sind wir!